天想要跟大家分享的是台湾人的国际视野的一些行动。因为我本身的工作其实有时候会到一些不同的国家来进行一些不同的计划。那我现在是任职于伊甸社会福利基金会国际救援案发展中心。那我最主要的工作是在不同的国家进行国际救援、国际发展的工作。所以像我去过南非、过四川、去过海地的这些国家，才会进行一些计划。所以我就想要跟大家聊一聊这个部分。那因为其实有蛮多人会提到，在台湾呢，我们可以来增加一些我们的国际视野。当他们问到这个问题呢，我们想，嗯，就第一个直接反应就是，我们可以来看一些国际新闻，来增加一些国际的知识。那那这三个就是我们可以得到的一些广告。可是我在二零零八年四川地震的时候，到了灾区去进行第一线的服务工作。那我在那边呢，其实就遇到很多的国际组织，像国际社会、无国界医师。这个就是 Mercy Talk 的国际组织。那那边的年轻年轻人呢，他们都是可以参照这样的一个组织。所以我回到台湾之后，你就想一想，在台湾，我们是不是也有这样的一些不同的一些国际机构在做？所以接下来想跟大家分享一下我们看到的一些不同的东西。现在第一个，这是一个绿色和平组织，它一开始呢是一个国际性的一个反核运动。而现在发展到全球，那他们现在也在台湾成立一个办公室来推动，嗯、呃，我们不要过度捕捞渔业的一个渔业，还有其他的一些东西。那现在就是呃国际特色组织，那他其实在很早之前就已经协助台湾进行一个政治犯的一个研究，他现在全球透过写救援型的方式来呃研究民主世界各国的一个政治犯。那这个是红十字会，它也在全球来执行不同的一个国际救援的一个计划。那当初也是透过这个五一二的台湾的服务联盟，进到四川的灾区那边进行一个救援的一个工作。那这个 I C 它是一个国际经济相关学生会，它是在二次世界大战之后，一群年轻人他在不同的大学里面设置一些他们的分会，然后让年轻人有机会到不同的国家去当志工或者去那边工作，然后来彼此来做一个交流。那像 World Vision， 其实大家应该也很呃认识了，它就是在不同的世界各地那边的发展中国家来执行一个他们的一个国际发展工作。那像 G 二三十，大家其实也知道，它就是一个体验发展中国家生活的一个工作。那像这个是一个愿景青年行动网，现在它参加了一个 CCIBS 的一个组织，那在世界各地有超过一百个地方有国际志工的一个活动。那如果想要到国际志工，你可以参加他们的这样的一个网络。那可以到外国去服务。那另外，台湾人权促进会它非常好的一个人权的一个组织。那现在呢，呃，属于台湾政府加入呃一个两个国际公约，是联合国的国际公约。所以呢，呃，台湾人权促进会在台湾会邀请一些 NGO， 然后来成立一个公约的监督联盟。像第一个是公民与政治的国际公约，那第二个是呃经济社会文化的权利公约。那其实啊、呃，这个监督的联盟，它就是让一些同学们可以来了解台湾的人权的一些状况，那再写一些相关的一些人权的报告，先提交给国际上的委员来做一个监督。那呃，其实除了这样的一个两个公约之外呢，台湾的呃妇女团体，就是也是呃，我们现在政府也加入一个 C 的公约，就是反对对妇女进行式的权公约，但是也是由妇女权益促进发展基金会。在推动台湾 NGO 团体能够呃撰写这样的一个人权报告。那另外呢，像生态绿是台湾的一个呃组织呢，把这个公平贸易咖啡豆引进台湾，然后大家可以呃喝到不去压迫当地的生产者的这样一个咖啡。那看到这个照片，其实我们的马英九总统他也去支持这样的运动。那这个是在二零零零年到二零一五年联合国内推的一个。联合国千禧年发展目标，在全世界消弭贫穷。那这个 Stand Up 的运动，就是在世界各地都会发起这样的一个活动。那台湾的，呃，台湾的呃儿童及家庭福利基金会有在推动这样的一个一个活动。那另外一个是全球青年服务，在每年四月的时候，全世界各地的青年都要来当志工。那所以台湾呢，就是由新辅会发起了一个赞助，然后让台湾有超过一万名的年轻人可以来参加这样的活动。那这个是无国界医师。那如果意思，它是一个获得诺贝尔平奖的一个世界性的，在战争还有在发达国家进行医疗援助的一个组织。那台湾有一个叫宋瑞强医生，他就到香港参加国际医师，然后后来出了这样一本书。那其实
非常讲了非常多的不同的国际组织，还有一些国际比赛。大家如果有兴趣来参加国际视野的话，我们可以转瞬关心的议题，采取行动，然后非常热爱。那最后细水长流，大家可以愿意慢慢走的话，就可以啊进一步扩展的视野。好，谢谢大家。